ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഷീ സ്ലോഗിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് കലോറി ഡയറ്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു കിൽ ഒരു കലോറി ഡിഫിഷ്യൻറ്റിയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരം വെയിറ്റ് കുറയുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കുറേ ഭക്ഷണം കണ്ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴായാലും ഒരു കലോറി ഡെഫിഷ്യൻറ്റിയിൽ എത്ര നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം കലോറി ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതൊരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറി ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വരെ കലോറി ഉള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഡോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കെ ജി കുറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ലോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വെയിറ്റ് കിലോ കെ ജി വെയിറ്റ് കുറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മുന്നൂറ് കലോറി വരെ വെയിറ്റ് ബേൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വർക്കൗട്ടും കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ സഹായത്തിനും ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തിനോ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ ശ്രമിക്കും ഇനി ഈ കാലറി ഡെഫിഷ്യൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കലോറിയാണെന്ന് വെക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഫുഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കലോറിയാണെന്ന് വെക്കുക ആ ഫുഡ് നമ്മൾ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിട്ട് ഒരു വീക്കിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ആ ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൂടും അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണല്ലോ ആ ഇരുന്നൂറിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോ ആയിരത്തി മുന്നൂറോ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു വീക്കിൽ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് സ്വാഭാവികമായും കൂടും എന്നാൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തന്നെയാണ് ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീക്കിൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതായത് വെയിറ്റ് കൂടാതെ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ വെയിറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇതാണ് കാലറി ഡെഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കലോറിയിൽ ഡെയിലി ഒരു മാസം ആയിരം കലോറിയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇരുന്നൂറ് കലോറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും വെയിറ്റ് ലോസ് ആവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ആവും പക്ഷെ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ലോസ് ആവുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാവും ഇത് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുന്നൂറ് കലോറി വർക്കൗട്ട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് തൗസൻഡ് കലോറി ഡയറ്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ഫുഡ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എനിക്ക് ഫുഡ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ പെന്നും പേപ്പറും വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മറന്നു പോകില്ല നമുക്കത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രാവിലെ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കണം ഇത് നിർബന്ധമാണ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ലോസ്
ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ഓപ്ഷൻ തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലായിട്ട് കഴിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഗോതമ്പ് പുട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പുട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക ഗോതമ്പ് പുട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റി പുട്ട് ഒന്നായിട്ട് കഴിക്കരുത് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം അതായത് ഒരു പുട്ട് പുറ്റിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിക്കുക ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഒരു പീസ് മാത്രം കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറുപയർ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടലക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കറി വേണമെങ്കിലും കഴിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലത്തെ സ്റ്റൂ പോലത്തെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം മണ്ണിനടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കിഴങ്ങുകൾക്കൊക്കെ കലോറി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പാൽ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീയോ കഴിക്കാം പക്ഷേ മധുരം ഒരിക്കലും ഇടാൻ പാടില്ല പഞ്ചസാര ഈ മാസം വേണ്ട പഞ്ചസാര ഈ മാസം ഒഴിവാക്കുക ഏഹ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പുട്ട് കഴിക്കാൻ വിഷമമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് അപ്പമായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അപ്പം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കഴിക്കുക അപ്പം അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മുട്ട റോസ്റ്റ് കഴിക്കാം പിന്നെ ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കരുത് ഇനിയിപ്പോൾ കറീൻ്റെ അളവാണെങ്കിൽ കറി ഒരു ബൗള് ഒരു ബൗള് അതായത് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡിന്നർ സെറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബൗള് അതാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗേ കറി കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കരുത് അതിപ്പോൾ ഏത് കറിയാണെങ്കിലും ഹാഫ് ഭാഗ് മാത്രം കഴിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്വണ്ടിറ്റി കുറച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പം ആയാലും രണ്ടെണ്ണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തായാലും രണ്ടെണ്ണേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഒരു കഷ്ണം പുട്ടും കഴിക്കുക ഒരു കപ്പിൽ ഹാഫ് കപ്പ് കറിയും കഴിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മിഡ് മോർണിംഗ് ഫുഡാണ് മിഡ് മോർണിംഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് ഇത് കൂടുതൽ വിഷപ്പുള്ളൊരു മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയിട്ടാണ് അല്ലാത്തൊരു കഴിക്കണം എന്നില്ല വെള്ളമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് അതിന് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏത്തപ്പഴം ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു മാസം ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാനേ പാടില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് റോബസ്റ്റ് കഴിക്കാം റോബസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പം ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിള് സൗർജിൽ എങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക ചക്ക മാങ്ങ അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കഴിക്കരുത് അതൊക്കെ കലോറി ഹൈ കലോറി ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ മിഡ് മോർണിംഗ് ഫുഡിൽ ഇത് ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ സൗർജിൽ റോബസ്റ്റ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ചാണ് ലഞ്ചിന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ആയാലും ഗോതമ്പിൻ്റെ ചപ്പാത്തി ആയാലും ചോറായാലും നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വൈറ്റ് റൈസ് കഴിക്കരുത് ബ്രൗൺ റൈസാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അതായത് തവിട്ട് അടങ്ങിയ റൈസാണ് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് ഷുഗർ കുറക്കാനും അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഷക്കാതെ നിൽക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ തവിടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ പരിപ്പ് ആയിട്ടോ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കറി വെച്ചിട്ടായാലും ഉപ്പേരിയ തോരനായിട്ടും അതേപോലെ ഇലക്കറികൾ അത് നമുക്ക് തോരനായിട്ടോ ഉപ്പേരി ആയിട്ടോ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതൊക്കെ ഉള്ളതായ എന്ത് തന്നെ കഴിക്കാനായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാഫ് ഹാഫ് കപ്പാണ് വേണ്ടത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പരിപ്പോ പയറോ ഇലക്കറികളും പരിപ്പും പയറും ഇലക്കറികളും നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇനി സോറി ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നോൺ ആയി വെജിറ്റേറിയൻ ഉള്ളവർക്ക് മുട്ടക്കറി ആയാലും അതേപോലെ ഫിഷ് കറി എല്ലാം കഴിക്കാം ചിക്കൻ കറിയും കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഫിഷ് വറുത്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫിഷോ ചിക്കനോ വറുത്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് രീതിയിൽ വറക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈ കലോറിയിലേക്ക് മാറും അത് വെയിറ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ
ഇനിയിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കറികളും ഇതിൽ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇനി ഡിന്നർ ഡിന്നർ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിന്നർ രാത്രിയിൽ ഒരു ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നണ്ട ആ ഒരു ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി നമുക്ക് നീട്ടി വലിച്ച് വലിയതാക്കിയിട്ട് ഒരു വലിയ ചപ്പാത്തി ആക്കി കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ അതാ നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാവുമല്ലോ വലിയ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറികളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ സൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പോ കഴിക്കാം കേട്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാലഡ് ആയിട്ട് സാലഡ് ഉള്ളി തക്കാളി കുക്കുമ്പറ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചോറ് കഴിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് ചോറ് ഈ സാലഡിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അതുപോലെ ഈ ചനക്കടല ഒരു വൈറ്റ് കടൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങനീര് ഉപ്പ് ആ ഉപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉപ്പ് എപ്പോഴായാലും നല്ലവണ്ണം കുറച്ചേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഉപ്പ് വെയിറ്റ് കൂടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ മാസം നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങനീരും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സാലഡ് ആക്കി കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു ഏത്തപ്പഴം മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം അതാവും ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കലോറി ഡയറ്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരു മാസം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു മാസം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫൈവ് കെ ജി വരെ കുറയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മുന്നൂറ് കലോറി ഉള്ള വർക്കൗട്ട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ആവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മാസം അത് നിർത്താതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി ഈ ചിലർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ചിലർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ടുകൾ ചിലവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൗട്ടല്ല ചിലവർക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം കൊണ്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ നമ്മൾ അതിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മുടി കൊഴിച്ചിലും പ്രോബ്ലംസും വരുന്നത് അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക നമുക്കറിയാം മുട്ട മുട്ട നല്ല പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫുഡാണ് അത് ഡെയിലി മുട്ട കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡെയിലി മുട്ട കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ പല ഫുഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും ഈ കടല പരിപ്പ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ അതുപോലെ നട്ട്സ് പോലുള്ളതൊക്കെ നല്ല പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയതാ ഫുഡുകളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എല്ലാ ഡയറ്റ് പ്ലാനിലും ഏറ്റവും പ്രധാന ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിച്ചിരിക്കണം അത് വളരെയധികം അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല എല്ലാ ഡയറ്റിലും ഉള്ളതാണ് വെയിറ്റ് ലോസിനും വെയിറ്റ് ഗെയിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്റർ എങ്കിലും വെള്ളം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുടിക്കണം അത് മുടി കൊഴിച്ചിലിനും സ്കിന്ന് നല്ല ടോണായി നിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ ഈ വെള്ളം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം